ஸ்பெஷல் நம்ம பிளட்ஜை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிளட்ஜுன்னா என்னான்னா பெயில்மெண்டோட ஒரு வகை பெயில்மெண்டுன்னா என்னன்னு சொன்னால் டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் கிவிங் பொசிஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பரிய ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் வாட்ச் ரிப்பேர் கார்டு கொண்டு போய் வாட்சை கொடுக்கும் பொசிஷன் அவர் கைக்கு போயிடுது அப்போ பெயிலார் பெயிலின்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் போகுது அவர் ரிப்பேர் பார்க்க வரைக்கும் வாட்சை கையில் வச்சுருப்பாரு ரிப்பேர் சார்ஜஸை கொடுத்தாச்சுன்னா அவர் திருப்பி கொடுப்பாரு ரிப்பேர் சார்ஜஸை கொடுக்கலன்னு சொன்னால் அவர் கையில் அந்த வாட்சை வச்சுருக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கு இதுதான் பெயில்மெண்ட் டீட்டெயிலாக பெயில்மெண்ட்டை பற்றி வேற ஒரு வீடியோவில் பார்க்கும் இப்போ இருக்கிறதுல இது ஒரு பெயில்மெண்ட்டோட டைப்புங்கிறத பார்க்கலாம் பிளட்ஜுனா என்னன்னு செக்ஷன் ஒன் செவன்டி டூவில் சொல்லுவாங்க பிளட்ஜுனா என்னன்னா பெயில்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஆஸ் செக்யூரிட்டி ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் டேட் ஆர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ப்ராமிஸ் ஒரு கடனுக்காக ஒரு செக்யூரிட்டியாக கொடுக்கணும் அல்லது பெர்ஃபார்மன்ஸுக்காக ஒரு செக்யூரிட்டியாக கொடுக்கணும் இதுதான் இது பிளட்ஜு நல்லா சொன்னால் நீங்கள் தெருவில் போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க அடகு கடை அடகு வைக்கிறது தான் பிளட்ஜு கோல்டை கொண்டு போகிறாங்க கடையில் கொடுக்காங்க கோல்டை கொடுத்துட்டு கேஷை வாங்கிட்டு வந்துடுதாங்க இவங்க கேஷை திருப்பி கொடுக்க வரைக்கும் அவர் அடகு கடைக்காரர் கோல்டை வச்சுக்கிடுதாரு இது கிவிங் பொசஷன் அஸ் செக்யூரிட்டி ஃபார் தி பேமெண்ட் அதே இது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ப்ராமிஸுக்கு கூட கொடுக்கலாம் நான் இந்த வேலை செய்து முடிக்க வரைக்கும் நீ வச்சுரு இதை முடிச்சுட்டு நான் வாங்கிட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னு கூட கொடுக்கலாம் இப்ப நம்ம பார்த்த டெஃபனிஷன் என்ன சொல்லுதாங்கன்னா இட் இஸ் ஏ பெயில்மெண்ட் பெயில்மெண்ட்னா டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் பரிய ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ் இந்த இடத்துல ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ் வந்து அஸ் ஏ செக்யூரிட்டி ஃபார் அட்வான்ஸ் ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் டெட் ஆர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ப்ராமிஸ் அப்படின்னு இருக்கான் இப்ப இதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன வருது ரெண்டு கண்டிஷன் வேணும் என்ன கண்டிஷன் இருக்கணும் டெலிவரி கொடுக்கணும் இது பெயில்மெண்ட்னு சொன்னதுனால குட்ஸ் டெலிவரி கொடுக்கணும் ஒன்னு கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் தேர் மஸ்ட் பி அன் அக்ரிமெண்ட் அந்த அக்ரிமெண்ட் இருந்தாதான் ஒரு கடன் இருக்க முடியும் அல்லது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ப்ராமிஸ் வரணும் அதனால எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இருக்கும் டெலிவரி நடந்திருக்கும் இனி அந்த ரெண்டே டீட்டெயிலா பார்ப்போம் டெலிவரி பொசஷன் டெலிவரி கொடுத்தாதான் பிளட்ஜ் வரும் நம்ம கொண்டு போய் தங்கத்தை கொடுத்தாதான் அவர் என்ன செய்தாரு அடகு கடைக்கார நமக்கு பணத்தை தராரு டெலிவரி எசன்சியல் டெலிவரி பத்தி உள்ள கண்டிஷன் பார்க்கல டெலிவரி வந்து முன்னாலேயோ பின்னாலேயோ கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு முன்னால கொண்டு போய் கொடுத்துருக்காங்க டெலிவரி நாளைக்கு இந்த தங்க எவ்வளவு இருக்கு என்னன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுதாங்கன்னா அடுத்த நாள் போய் பணத்தை வாங்குறாங்கண்ணா டெலிவரி தான் இன்டென்ஷன் என்ன இருக்கு ஒரு செக்யூரிட்டியா கொடுக்கணுங்க இன்டென்ஷன்ல நீங்க அந்த பொருளை கொடுத்திருந்தீங்கன்னா அது டெலிவரி தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் இப்ப அதே சமயத்துல தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்கணும் ஒரு வேர் ஹவுஸ்ல கிடைக்க எல்லா குட்ஸும் எல்லா வேர் ஹவுஸ்ல இருக்கிறத கொண்டாந்து இவர்கிட்ட டெலிவரி கொடுக்க முடியாது அப்ப என்ன செய்வாங்க கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டெலிவரி வேர் ஹவுஸ் ரிசீட்ட இவர் கையில கொடுத்து அதை அடமானம் வச்சிருந்தாங்க வேர் ஹவுஸ் ரிசீட்ட வேர் ஹவுஸ் ரிசீட் வச்சா வேர் ஹவுஸ் ரிசீட்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்க நூறு மூடை நெல் அப்படின்னு சொன்னா நூறு மூடை நெல்லும் இவருக்கு அடகு வச்ச மாதிரி வந்துருது பொசிஷன் கொடுத்த மாதிரி வந்துடுது அப்படி தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட இருக்கிற அப்படி கொடுத்துட்டு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் இப்படி நான் பொருளை இங்க அடகு வச்சிருக்கேன்னு அவங்களுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நேரடியா பொருளை கொடுக்கணும்ல டைட்டில் டூ குட்ஸ கூட பிளட்ஜா வைக்கலாம் நம்ம இப்ப பார்த்த மாதிரி அந்த வேர் ஹவுஸ் ரிசீட்டுங்கிறது டைட்டில் டூ குட்ஸ் லாரி ரிசீட்ட கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் கொடுத்து வைக்கலாம் பட் டெலிவரி சர்ஷன்சியல் டைரக்டா பொருளை கொடுக்கலாம் இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டெலிவரி டெலிவரி டைட்டில் டூ குட்ஸ கொடுத்து கூட வைக்கலாம் ரெண்டாவது கண்டிஷன் வந்து இன் பர்சுவன்ஸ் ஆஃப் அன் அக்ரிமெண்ட் ஏதோ ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கணும் கான்ட்ராக்ட் இருந்தாலும் அங்க என்ன இருக்க முடியும் ஒரு கடன் இருக்க முடியும் அல்லது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ப்ராமிஸ் இந்த பிளட்ஜிங்கதே பெயில்மெண்ட் அஸ் ஏ செக்யூரிட்டி ஃபார் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ப்ராமிஸ் ஆர் பேமெண்ட் ஆஃப் ஏ டெட் அப்ப அங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கணும் அந்த கான்ட்ராக்ட் வேற ஒரு நாளும் டெலிவரி வேற ஒரு நாள் கூட இருக்கலாம் தப்பு இல்ல ஒரு கேஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் பிளண்டல் லே வர்சஸ் அட்டன்பரி இதுல இந்த அம்மா ஒரு கோல்டை கொண்டு போய் மோதிரத்தை கொண்டு போய் ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்து எனக்கு நீ இதை வச்சுட்டு பணம் த
இவன் நாளைக்கு வாங்க என்ன செய்தான் அந்த தங்கத்தை கொண்டு போய் வேற ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்து தௌசண்ட் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்க்கு வச்சுட்டான் தௌசண்ட் பர்சனலுக்கு வேற ஒரு இடத்துல அடகு வச்சுட்டு திரும்ப வந்து இவங்கிட்ட ஐநூறு பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்க இவங்களுக்கு கடன் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துட்டான் ஆக்சுவலா ஆயிரத்துக்கு இவன் அடகு வச்சுட்டு ஐநூறு இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இந்த அம்மா திரும்பி வந்து ஐநூறு பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் கொடுக்கல தங்க இவன்கிட்ட இல்ல வேற ஒரு ஆள்கிட்ட இருக்கு இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நான் உனக்கு கொடுத்த நீ பார்க்கறதுக்கு முத நாள் கொடுத்த அதனால அது பிளட்ஜு கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க கோர்ட்ல அப்படி சொல்லல என்ன சொன்னாங்க இன்டென்ஷன் ஆஃப் கிரியேட்டிங் செக்யூரிட்டிங்க தானே நீ அதை கொடுத்துருக்கீங்க அது அடகு தான் அது அடகு வச்சதுனால இவன் கொண்டு போய் அங்க வச்சது அவனுக்கும் கையில பொசஷன் வச்சிருக்கிறதுக்கு செல்லும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் இனி அடுத்தது பாணியோட ரைட்ஸ் என்ன அந்த அடகு பிடிச்சு வச்சிருக்கான் இல்லையா அவனுக்கு என்னெல்லாம் ரைட்ஸ் வச்சிருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் ரைட் ஆஃப் ரிட்டன்ஷன் செக்ஷன் ஒன் செவன்டி த்ரீ ஒன் செவன்டி போர் சொல்லுவாங்க ஒன் செவன்டி த்ரீல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவன் குட்ஸ கையில வச்சுக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் செவன்டி த்ரீல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கையில வச்சிருக்கிறது வேற அக்ரிமெண்ட் வேற மாதிரி சொல்லாம இருந்தா சப்சிக்வெண்ட் லோனு கூட வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு போய் கோல்டு ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்டு பத்தாயிரம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் வேற ஒரு அவசரம் இவன் கையில வேற நகையே கிடையாது ஆனா அவசரம் பணம் வேணும் இந்த கோல்டு வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஒருத்தர் உள்ள கோல்டு அப்ப அவர்கிட்டே போய் என்ன செய்வாங்க இந்த பத்தாயிரம் கொடுத்தீங்க இன்னொரு பத்தாயிரம் கூட கொடுங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஒருத்தர் உள்ள கோல்டு கையில இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிட்டு வராங்க அன்லஸ் அதர்வைஸ் கான்ட்ராக்ட் வேற மாதிரி இல்லாம இருந்தோம்னா ஒரு தடவை கொடுத்த பிளட்ஜு சப்சிக்வெண்ட் பிளட்ஜுக்கு கூட செல்லும் அப்படின்னு செக்ஷன் ஒன் செவன்டி போர்ல சொல்லுவாங்க இனி ரைட் டு எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஏதாவது செலவு செய்திருந்தாங்கன்னா அந்த செலவு கூட கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அந்த செலவை பொறுத்த வரைக்கும் இவருக்கு ரைட் ஆஃப் ரிட்டன்ஷன் கொடுக்கல ரைட் ஆஃப் ரிட்டன்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கு ரைட் ஆஃப் சேல் இல்ல இவர் என்ன செய்யலாம் அந்த செலவு கிடைக்க வரைக்கும் பொருளை வச்சுக்கலாம் அப்படியே அந்த செலவு கொடுக்கலன்னா விக்கிறதுக்கெல்லாம் வழி இல்ல மற்றபடி கிடைக்கலன்னா விக்கலாம் இனி அடுத்தது ரைட் டு செல் இதுல வருது ஒன் செவன்டி சிக்ஸ்ல ரைட் டு செல் பொருளுக்கு வரலன்னா இவர் விக்கதுக்குள்ள உரிமையை கொடுத்துருவாங்க உதாரணத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்ள கோல்டை கொடுத்தோம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் இவன் வாங்கிட்டான் அவரும் இருபதாயிரம் ரூபாய் இருக்குன்னு அவர் வட்டி போட்டு வட்டி போட்டு கடைசியா நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வந்துட்டு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் வந்துட்டு அவர் என்ன செய்வாரு கொடுத்த பணத்தை திருப்பி எடுக்கணும் இவன் வரமாட்டான் அவர் விக்கலாம் அவருக்கு என்ன உரிமை இருக்குன்னு சொன்னா பர்சனலாவும் போகலாம் ப்ராபர்ட்டி மேலையும் போகலாம் இந்த வாங்கினவ மேல கடன் வாங்கினவ மேல கோர்ட்ல போய் கேஸ் கொடுக்கலாம் இப்படி முப்பதாயிரம் ரூபாய் என்கிட்ட கடன் வாங்கினார் அது தரல அப்படின்னு கோர்ட்ல கேஸ் கொடுக்கலாம் அல்லது இந்த பொருளை விற்கலாம் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராபர்ட்டி ஆர் அகெயின்ஸ்ட் பர்சன் அகெயின்ஸ்ட் பர்சன் என்ன செய்யணும் கோர்ட்ல போய் கேஸ் கொடுக்கணும் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராபர்ட்டினா இவரு அவனுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் நீ என்கிட்ட வச்ச நகைய நீ திருப்பாதனால அந்த நகைய திருப்பலன்னா ஒரு முப்பது நாளைக்குள்ள திருப்பலன்னா அதை நான் வித்துருவேன் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுப்பாரு நோட்டீஸ் முடிஞ்ச பிறகு இல்லன்னா அவரு விக்கலாம் இவருக்கு ரெண்டு ரைட்டும் இருக்கு இனி அடகு வச்சவனுக்கு என்ன ரைட் இருக்கு அதை செக்ஷன் ஒன் செவன்டி செவன்ல சொல்லுவாங்க பானர் அப்படின்னு பேரு இவர் பாணி அவர் பானர்னு அவரு ரைட் டு ரெடி கொடுத்தா எதுக்காக கொடுத்திருக்காரு ஒரு கடனுக்காக தானே கொடுத்திருக்காரு அந்த கடனை எப்ப வேணாலும் அவர் திருப்பி கொடுக்கலாம் அப் டு டேட் ஆஃப் சேல் ஆஃப் தி அசெட் அதே நகைக்கடை இவரு ஐம்பதாயிரம் பொருளை கொடுத்து முப்பதாயிரம் வாங்கியிருக்காரு முப்பதாயிரம் வாங்கினத கெட்ட முடியல வட்டி சேர்த்து நாற்பத்தாயிரம் ஆகிட்டு அவர் விற்க போயிட்டாரு விக்கலுக்கு நோட்டீஸ் விட்டாச்சு ஏழை கடையில ஏழா டேபிள்ல வந்தாச்சு அது வரைக்கும் இவருக்கு ரைட் இருக்கு எப்ப வேணாலும் அத அடகு வச்சவன் திருப்பி எடுத்துட்டு போலாம் டில் த சேல் இஸ் கன்க்ளூடட் நோட்டீஸ் அனுப்பினாலும் பரவாயில்ல நோட்டீஸ் அனுப்பி நீ பணம் கட்டல அதனால நான் வித்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது எது வரைக்கும் எனக்கு இருக்குன்னு சொன்னா டில் த சேல் இஸ் அந்த ஏலத்துல மூணாவது மணி அடிச்சு விற்கிறது வரைக்கும் இவருக்கு வாங்கிக்கிடலாம் அப்படின்னு சேல் கன்க்ளூட் ஆகுற வரைக்கும் இவருக்கு உரிமை இருக்கு அந்த மூணு மாசம் டைம் கொடுத்துருந்தாரு டைம் கட்டல மூணு மாசத்துக்கு மேல ஒரு மாசம் நோட்டீஸ் கொடுத்தாரு அதுலயும் கட்டல அவர் விக்கிறதுக்குன்னு ஏற்பாடு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா விக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி விக்கிறதுக்கு முன்னால எப்ப வேணாலும் இவருக்கு உரிமை இருக்கு
சேலுக்காக செய்ததோ நோட்டீஸ் அனுப்பக்குள்ள செலவோ அதெல்லாம் கூட அவர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அடுத்தது யாரு பிளட்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் யாரு பிளட் பண்ணா ஓனர் பிளட் பண்ணலாம் அதுல சந்தேகம் இல்ல ஓனரோட அத்தாரிட்டியோட ஏஜென்ட் பிளட் பண்ணலாம் அது இல்லாம யாரெல்லாம் பண்ணலாம் பாக்கலாம் செக்ஷன் ஒன் செவன்டில சொல்லுவாங்க மெர்கண்டைல் ஏஜென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெர்கண்டைல் ஏஜென்ட்னா இவர் பொசன் கொடுத்திருக்காரு பிரின்சிபல் இவர் கையில இருக்கு இவருக்கு விற்கிறதுக்கோ இல்ல அடமானம் வைக்கிறதுக்கோ இல்ல வாங்குறதுக்கோ உள்ள உரிமை எல்லாம் கொடுத்திருக்கவங்க தான் மெர்கண்டல் ஏஜென்ட் அப்படி ஆட்கள் அடகு வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது செக்ஷன் ஒன் செவன்டி எயிட்ல என்னெல்லாம் கண்டிஷன் அவர் மெர்கண்டல் ஏஜெண்டா இருக்கணும் அதாவது அவர் சார்பில் விற்கவோ வாங்கவோ அடகு வைக்கவோ எல்லாம் பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கணும் பொசன் ஆஃப் குட்ஸ் இருக்கணும் பொசன் ஆஃப் குட்ஸ் இன் நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்ல வரணும் இவர் அடகு வைக்கிறது குட் ஃபெய்த்தா இருக்கணும் நல்லதுக்காக செய்ய வேண்டிய விதிந்தி ஸ்கோப் ஆஃப் அத்தாரிட்டியோட இருக்கணும் அப்படி இருந்தா மெர்கண்டல் ஏஜென்ட் அடகு வைக்கலாம் அடுத்தது பர்சன்ஸ் அண்டர் வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட் செய்யலாம் ஒருத்தர் ஒரு பொருள் வச்சிருக்காரு ஆனா கான்ட்ராக்ட் வாய்டபிள் அப்படின்னா பிஃபோர் வாய்டு ஆறதுக்கு முன்னால அவர் செய்யலாம் ஒரு பொருள் ஃப்ராட் பண்ணி வாங்கிட்டாரு ஃப்ராட் பண்ணி வாங்கினத அவர் அடகு வைக்கலாம் இப்படிதான் அவர் கேஸ் இதுல பிலிப்ஸ் வெர்சஸ் புரூக் லிமிடெட் அப்படின்னு கொண்டு போய் ஒரு நான் பெரிய முதலாளி அப்படி அப்படின்னு கையை காட்டி ஒரு செக்க கொடுத்து மோதிரத்தை வாங்கிட்டாங்க இந்த கேஸ்ல மோதிரம் வாங்கியாச்சு ஆனா வாங்கின வகை வந்து என்னது ஃப்ராட் செல்லாத செக்க கையில கொடுத்து நான் அவன் பேரு இவன் பேருன்னு சொல்லி ஒரு டூப்ளிகேட் செக்க கொடுத்து கையில வாங்கியாச்சு அப்ப இது ஃப்ராடு வழியா இந்த கான்ட்ராக்ட் நடந்திருக்கு ஃப்ராடுல என்ன கண்டிஷன் வாய்டபுள் அவரு இது ஃப்ராடு படி வந்ததுனால என்னோட கன்சென்ட் ஃப்ரீ இல்லாதனால இது வாய்டு அப்படின்னு அவர் கேன்சல் பண்ணணும் அப்படி கேன்சல் பண்ணதுக்கு முன்னால என்ன செய்தா அந்த மோதிரத்தை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல அடகு வச்சுட்டாங்க அப்ப கோர்ட்டுக்கு போயில கோர்ட் என்ன சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ஏ வாய்டபுள் கான்ட்ராக்ட் வாய்டு ஆகுதுக்கு முன்னால பிளட்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது செக்ஷன் ஒன் செவன்டி நைன்ல பிளட்ஜ் பை பிளட்ஜ் அடமான பிடிச்சார் ஒருத்தர் அடகு வாங்கினார் அவர் வேணும்னா இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கலாங்க உரிமையை செக்ஷன் ஒன் செவன்டி நைன்ல சொல்லுவாங்க அது உதாரணம் எடுத்துக்கிடுவோம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கோல்டு இவர் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அடகு வச்சிருக்காரு அவன்கிட்ட கையில இல்ல கையில உள்ள மூலதனெல்லாம் வெளியே போயிட்டு இப்ப கோல்டு மட்டும்தான் இருக்குன்னு அவர் என்ன செய்வார் அவர் கொண்டு போய் இன்னொருத்தர்கிட்ட கொண்டு போய் மொத்தத்துல அடகு வச்சுட்டு இவன்கிட்ட இருக்க அடுத்த ரொட்டேஷனுக்கு பணம் எடுப்பாரு ஒரு அடகு பிடிச்சவர் வேணுமானா அந்த பொருளை இன்னொருத்தர்கிட்ட கொண்டு போய் அடகு வைக்கலாம் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அவருக்கு தான் வைக்க முடியும் அதுக்கு மேல வைக்க முடியாதுன்னு இப்ப ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பொருளை கொண்டு போய் அங்க வச்சாருன்னா அவர் போய் நாற்பதாயிரத்துக்கு வச்சுட்டாருனா பத்தாயிரம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் யாரு அவர் எடுத்துக்கிட்டு இவனோட லைபிரிட்டி பத்தாயிரம் தான் அந்த பத்தாயிரத்துக்கு மட்டும்தான் அவரு வைக்க முடியும் அதுக்கு மேல வைக்கிறது அவரோட பர்சனல் லைபிரிட்டி இனி அடுத்த செஷன்ல வேற ஒரு டாபிக்கை பார்க்கலாம்